maraming ayaw ang tao. Maraming inaayawan. Pero bakit madalas? Kung ano pa ang ayaw, ay siya pang dumarating at nangyayari. Ang pag-aaral natin ngayon, How to avoid what you do not want in life. At agad-agad, sasabihin natin, How can you avoid what you do not want in life? Do not think it. Do not think of it. Do not think about it. What you think of, imagine, and focus on can happen, will most likely happen. What you think of usually happens. Yung iniisip mo lagi, ginuguni-guni, iniisip-isip, ini-imagine, sinasabi, ginagawang topic, madalas yun ang natutupad sa ating buhay. At maraming biblical principles that explain that. Pati science, may explanation dyan. Proverbs 4.23 Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Mag-ingat-ingat daw sa pag-iisip kasi ang ating buhay ay binubuo, ginagawa, inuukit, hinuhugis, nililok ng ating iniisip, ng ating isip, ng ating pag-iisip. Proverbs 23.7 For as he thinks within himself, so he is. Kung paano mag-isip ang tao, kung anong niloloob, siya yun. O nagiging siya yun. Kaya, bantayan kung anong niloloob, kung anong iniisip. Kasi kung hindi ka pa ganyan, magiging ganyan ka, kaiisip mo sa ganyan. Words, thoughts without words, deeds, actions, and movements without words are also prayers. And as we know, prayers get answered. Sabi ni Jesus, ask, seek, knock, and this is nothing else but prayer. Sabi ni Jesus, ask and it will be given you. Seek and you will find. Knock and the door will be opened to you. But asking, seeking, knocking is also thinking. Pag iniisip mo, whether you know it or not, whether sinasadya mo or not, pag iniisip mo, hinihingi mo. At pag hinihingi mo, ibinibigay. Kaya yung walang iniisip kundi kahirapan, nagihirap. Yung walang iniisip kundi yung sakit, nakakasakit lalo. Yung walang iniisip kundi mga negative things, nakakadanega, negative ang buhay nila. Deuteronomy 30.19 This day I call the heavens and the earth as witnesses against you that I have set before you life and death, blessings and curses. Now, Choose life so that you and your children may live. Malinaw ang sinasabi ng Diyos. Binibigyan ko kayo ng choice, kamatayan o buhay, pagpapala o mga sumpa. Pumili kayo, pero nawa ang piliin nyo ay buhay para sa inyong mga sarili at para sa inyong mga anak. Ang tanong, how to choose? How do we enjoy? How do we choose? How do we make choices? Choose by and with words. Thoughts without words. Deeds, actions, and movements without words. In other words, choose by prayer. Kasi lahat yan yung salita, iniisip, ginagawa, kilos, lahat yan prayer. Akala ng iba yung prayer, yun lamang nag end with this, I pray in Jesus' name, o amen, o ganun. Yung formal prayer. Lahat ng ginagawa natin, iniisip natin, tumatawid sa ating isip, prayer yan. At sinabi nga nung genie, your wish is my command. So, ang wish mo kalungkutan? O sige, kapalungkutin kita. Pero sasabi naman na iba, eh bakit ko naman iwi-wish ang kalungkutan? Siyempre hindi. Pero laging kalungkutan ang iniisip mo. Laging kalungkutan ang ini-imagine mo. Laging nagbumukmuk ka sa kalungkutan. Ang pinapakinggan mo, malungkot. Ang pinapanood mo, malungkot. Prayer mo yun. Lulungkot ka. Because the heavens answer prayer. Maging watchful lang tayo. 
na marami tayong prayer na ginagawa. Akala natin hindi tayo prayerful. May nagsasabi, alam nyo, hindi ako prayerful. Talaga? Pero lagi kang chismis. Lagi mo pinag-uusapan ng nawa ay lumungkot ang kapwa mo, nawa ay mabisto yung mga may mga mali, nawa ay magumulo ang buhay nila, pero tatalbog sa kanila yan at didikit sa'yo. So, ang iniisip mo, yun ang mangyayari sa buhay mo. So, actually, nagpe-pray ka. Akala mo lang, hindi. Yung iba naman, pray ng pray ng salita, akala nila nagpe-pray na sila, pero hindi pa rin pala, kasi nagpe-pray lang sila ng salita na yun while they are praying, but before and after their formal prayer time, yung lahat ng tumatawid sa kanilang isip, ini-imagine nila, pinag-uusapan nila, yun din ang prayer nila. So, alin ang mas marami doon? Yung formal prayer or yung actual real prayer without words and with some words with action. Sa quantum physics, may tinatawag na observation. And this means measuring, expecting, and predicting will collapse matter into a definite state. The observer's intention freezes something into a definite state and selects a particular outcome from all possibilities. Still, sa quantum physics, makakita na yung principles that are parallel with prayer. Halimbawa, yung tinatawag na quantum tunneling. A phenomenon when a particle, by repeatedly trying, is able to penetrate a barrier that it should not be able to go through. So ito yung tinatawag na sa prayer life natin na uh, earnest prayer, pray without ceasing, yung talagang napaka-taimtim na dasal, may kasama pa mga fasting, at may mga kasama pang nagpe-pray with you, yan ay equivalent sa quantum physics ng quantum tunneling. Na sa kauulit, 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 yung imposible at mahirap gawin, nagagawa. At may tinatawag pa sa quantum physics na observer's effect. The observer's intention to select an outcome depends on the intensity and quality of the observation and or the quantity of observers expecting the same outcome. So sa prayer, pagka sobrang taimtim ang pagdarasal, yung kataimtima nun ay nagiging isang kapangyarihan para matupad yung hinihingi. Sabi nga ni Jesus, your faith has healed you. If you have faith, as small as a mustard seed, Order this mountain to lift itself up into the sea, and it will. E pa paano kung malaki pa yung faith kesa sa mustard seed? Tapos yung pagka marami nagpe-pray, nagsasama-sama nagpe-pray, nagkakaroon din yan ng power. Basta may unity, ha? yung walang kontra At basta taimtim, pag mas marami nagpe-pray, mas nagkakaroon ng kapangyarihan yung prayer na yun. At sa quantum physics, equivalent yung observer's effect. At sa quantum physics, may tinatawag pa rin superposition. Nothing exists until it is observed. All possibilities and states are happening at the same time until it is observed. So yun yung sinasabing, all things are possible for those who believe. Lahat ay posible, lahat ay pwede pang maganap. Yung may sakit ay pwedeng gumaling. Yung mga hindi pumapasa ay pwedeng pumasa. Yung hindi makalakad sa tubig ay nakakalakad. Yung mga kulang na pagkain ay napaparami, nabubusog yung mga gutom, kasi lahat ay posible. At yan yung tinatawag na superposition. Wala pang final. Wala pang final. Kahit sa Ecclesiastes, sinasabi, no one can tell the future. Sinasabi ni Jesus, no one knows the time, not even the sun, not even the angels. Kasi lahat, anything, everything can happen. And superposition in quantum physics details that. It's very, very parallel with the concept of prayer. At sa neuroscience naman, imagination and action are integrated and engage the same pathways in the brain. Practicing one influences the other. What you always think of will change the brain's function, circuitry, and physical makeup, which then affects the body and its functions. Well, if that's a mouthful, may quantum physics pa daw tayo, meron pa daw tayo neuroscience, pero ipinapakita lang natin how science could be God's prophet. That science explains the many wonderful things that the Bible has been saying all along. Na ang prayer works, mataimtim na panalangin, can change things. One person, sa pamamagitan ng talagang taimtim na pananalangin, ay pwedeng makapagpabago ng mga pangyayari at mga bagay at lalong-lalo naman kung marami pa siyang kasamang nagpe-pray. Now, 
how to avoid what you do not want in life. As we have said, do not think it. And now we say, do not plant it. What you plant is what you harvest. Ayaw mong umani ng talong, huwag kang magtanim ng talong. Ayaw mong umani ng kaaway, huwag kang magtanim ng away. Ayaw mong umani ng gutom, huwag kang magtanim ng nakakagutom. Ayaw mong umani ng gulo, huwag kang magtanim ng gulo. Pag iniisip mo, prayer yon mangyayari. So kung gusto mong iwasan isang bagay, huwag mong isipin yun. At huwag mo ring itanim ang ayaw mong anihin. Proverbs 22.8 Whoever sows injustice, reaps calamity. Galatians 6.7 Do not be deceived. God cannot be mocked. A man reaps what he sows. Kung anong tanim, aanihin. So ayaw mo pala na mag-away kayo ng mga pinsan mo, huwag ka magtanim sa utak mo ng mga away ka o makikipag-away ka. Ayaw mo pala na maghirap, huwag ka magtanim sa utak mo ng mga pagpapalusot, pandadaya, panggugulo, dahil hirap ang pupuntahan yan. Proverbs 1.31, They will eat the fruit of their ways and be filled with the fruit of their schemes. Gusto mo ng tahimik na buhay, huwag ka magsimula ng chismis. Gusto mo ng tahimik na buhay, huwag kang maintriga. Kasi kung ang tanim mo ay chismis, tanim mo ay intriga, yung gulo na yon ang aanihin mo sa yung buhay. Ayaw mong umani na magkahiwalay kayo mag-asawa, huwag kang magtanim ng adultery, huwag kang magtanim ng pride, huwag kang magtanim ng competition with your own spouse, huwag kang magtanim ng pagsisinungaling, huwag kang magtanim ng manloloko. Kasi ang tanim, aanihin. Hosea 8.7, They sow the wind and reap the whirlwind. Pagka nga negative pa ang itinanim mo, mas malaki pa yung ani. Siyempre, mas malaki lagi ang ani. Nagtanim ka na isang butil, mamumuhay ng maraming bunga, na maraming butil. Nung nagtanim ka na isang masama, maraming sama ang magiging dulot nun. Kasi meron such a thing in the universe as cause and effect. Internal thought, external action, start an automatic chain of events that lead to preset conclusions. Umaandar ang universe in perfect harmony, in perfect balance, at sinusunod ng universe ang laws of nature na Diyos mismo ang nagbigay. Merong hindi pwedeng baguhin ang laws of nature. At isa dyan, pag may sinimulan kang isang bagay, hindi titigil yan hanggang hindi lumalabas yung bunga. It will go full circle. What goes around comes around. So, pag may inihagis ka na bumerang, babalik sa'yo ang bumerang. Pag dumura ka sa langit, matatalsik ka ng laway mo ang yung sariling mukha. Merong effect ang bawat cause. May bunga ang bawat tanim. Sa quantum physics, may tinatawag na wave function collapse. The outcome of an event can be manipulated by extracting data pertaining to that event. What you predict, expect, measure, will increase the probability of it happening. For something to happen or to exist is dependent on the observer and what is being measured, expected, and predicted. Kaya lagi sinasabi mo, ay mamalasin tayo, ay malamang talagang malasin ka, ay masisiraan tayo ng sasakyan, malamang talaga mangyari yan, ay hindi tayo magtatagumpay, ay mabibigo tayo, ay mag-aaway-away tayo. Ganun nga mangyayari. Kasi yun ang iyong minemeasure, ine-expect at pinepredict. Quantum physics explains that. At meron pa natin na tawag na many worlds interpretation. Each possible outcome should exist. But reality will split up into all possibilities, but we can only interact with one. Each splitting will have its own timeline and chain of events. So maraming possibilities pero isa lang ang magaganap o lahat nagaganap pero isa lang ang pwede mong ma-engage, isa lang ang pwede mong mailagay sa iyong kamay, mailagay sa iyong buhay at sa iyong mundo. How do you avoid what you do not want in life? Do not wish it for others. Yung ayaw mong dumating sa buhay mo, huwag mong asamin, iplano na mangyari sa iyong kapwa kasi mangyayari yun sa iyo. 
E may reverse din yan, what you like for yourself, wish for others. Kung anong gusto mo mangyari sa buhay mo, yun din ang hilingin mo mangyari sa kapwa. Kasi yung gusto mong mangyari sa yung kapwa, mangyayari sa iyo. At yung gusto mong mangyari sa iyo, pwede rin yung mangyari sa kapwa mo. Pero yung ayaw mong mangyari sa iyo, huwag mong i-wish na mangyari sa iba. 2 Corinthians 20.14 At the present time, your plenty will supply what they need. So that in turn, their plenty will supply what you need. When this is applied to what we're talking about, simple lang ang sinasabi. Kung ang kariwasaan mo ngayon ay makakatulong sa karukhaan ng iba, darating din ang panahon na ang kariwasaan nila ang tutulong sa iyong karukhaan. Kung paano ka tumutulong sa iba ngayon, ganun din sila tutulong sa iyo sa ibang araw. Kung ano ang gusto mong mangyari sa iba, kung ano ang ginagawa mo sa iba, siyang mangyayari sa iyo. Galatians 6.2 Carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. When you carry each other's burdens, each other will also carry your burden. But when you become a burden to others, especially pag sinasadya mo, maliciously, magkakaroon din ang ibang burden sa iyong buhay. Kasi babalik at babalik sa iyo kung anong pinawawalan mo sa langit, sa iyo rin babalik tulad ng isang boomerang. Romans 12:20 to 21 If your enemy is hungry, feed him. If he is thirsty, give him something to drink. Kasi yun din ang mangyayari sa iyo. Matthew 7:12 So, in everything, do to others what you would have them do to you. For this sums up the law and the prophets. Ang tunay daw nakatas Ang tunay na gata at latik ng lahat ng law and prophets at mga teachings nila, ganito yun. Gawin mo sa iba ang gusto, gawin, ang gusto mong gawin nila sa'yo. Kasi ang ginagawa mo sa iba, yun ang babalik sa'yo. Sa classical physics, may tinatawag na third law of motion. Every action is an equal, opposite reaction. Parang gravity. Kung 10 kilos ang weight mo, Kung gano'ng kakagaan, yun ang itutungtong mo sa lupa. Ang itutulak ng lupa paakyat, 10 kilos din. Kaya hindi ka tumatalbog at hindi ka lumulubog. Kasi yung weight mo na ibinibigay sa earth, yun din ang weight na ibinibigay niya pabalik para magbalance. So, kung ano ang ginagawa mo, yung katumbas nun sa kabila, sa other side of the number line, ang ibibigay sa sa'yo. Kaya may, merong number line, eh. may positive side, may negative side. Pag may negative 3, merong positive 3. Pag mayroong positive 7, may negative 7, laging may katumbas ang lahat. Langit man ay may katapat na lupa. Lupa ay may katapat na langit. Lahat may katumbas. At yan ang sinasabi ng classical physics. At sinasabi din naman ng Bible. Kung anong binibigay mo, siya mong tatanggapin. ganong ganon ang sukat. Kasi laging balance ang nature. Sa accounting ng nature, debit, credit, zero balance. Ganon. Kaya kung gusto mo na positive ang dumating sa buhay mo, positive ang ibigay mo sa kapwa. Kung gusto mong tumanggap ng isang basket, magbigay ka ng isang basket. Kasi laging merong third law of motion. Sa quantum physics naman, sinasabing every particle has its equivalent and opposite or antiparticle. An antiparticle will have the same exact property but only opposite in charge. Isa pa rin ang sinasabi, Laging may katumbas, laging may balance. Creation runs in perfect balance. Do not invite, welcome, host thoughts that you do not like for yourself, even if intended for others. Kung ayaw mo magkasakit, huwag mong i-wish na magkasakit ang kapwa. Kung ayaw mong mapahamak, huwag mong gustuhin mapahamak ang kapwa. Pag may iniisip ka at ginugustong mapahamak, napapahamak ka rin. Meanwhile, pag meron kang binabless, nabibless ka rin. You give what you give away. And you lose what you selfishly keep. Genesis 4.7 If you do what is right, will you not be accepted? 
But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it. So, laging may nagtetempt sa atin. Merong dark side na gustong manaig. Pag pinanaig mo yon, ikaw ang magdurusa. Kaya kailangan, anumang negative, tapatan agad ng positive. Anumang dilim, tapatan agad ng liwanag. Anumang pag-iisip na nega, pat- tapatan agad ng positive. Anumang pessimism, tapatan agad ng optimism. Kasi laging may balance, laging may katapat. Huwag tayong mag on the negative side. Psalm 51.10 Create in me a pure heart, O God, and renew a steadfast spirit within me. Kailangan may pure heart. Kasi kung anong lumalabas sa heart mo, yun ang babalik. Kung impurities ang lumalabas sa heart mo, impurities ang babalik. Bad thoughts ang lumalabas sa iyong isip, bad thoughts ang babalik sa iyo. Matthew 9.4 Jesus said, Why do you entertain evil thoughts in your hearts? Huwag. Huwag mag-isip ng masama sa kapwa kasi yun ang mangyayari sa iyo. Kaya mga bata pa, nung araw, uso yung sinasabi, talbog sa akin, dikit sa iyo. Pag may sinabi kang masama, may minura ka, meron kang ginawa ng hindi mabuti, sasabihin ng bata, talbog sa akin, dikit sa iyo. And there is truth in that folk idea. Truthful in terms of science, truthful in terms of scripture. At sa biology, may tinatawag na feedback loops. A feedback loop is a biological occurrence wherein the output of a system amplifies the system. Positive feedback ang tawag doon. Or inhibits the system, negative feedback. Positive feedback amplifies change, while negative feedback reduces change. So, dapat maganda yung positive feedback ang ginagawa natin. Anong example ng positive feedback? Yung fruit ripening. Once a fruit is ripe, it releases a chemical into the air. This will be picked up by the other next closest fruit, which will also ripen. And the process continues until all the fruits in the tree are ripe. Kaya pag mayroong isang nabulok na kamate sa basket, nabubulok agad lahat. Pag mayroong nabulok na isang apple, nabubulok agad lahat. Yan ang positive feedback. So, gawin mong positive, hindi negative. Ano ang negative feedback? If the numbers of prey, yung mga hinuhulit, kinakain ng mga hayop, if the numbers of prey decrease, then some predators will starve and their numbers will decrease. Hindi tayo nabubuhay para sa sarili lamang. Nagre-react at interact tayo with one another para tayo mga bola sa billiard table na nagbabangga-banggaan. Ang bangga mo ay nakaka-apekto sa direksyon ng buhay ng iba at ang bangga nila ay nakaka-apekto sa iyo. So, apektuhan mo ang iba in a positive way. Mag-isip ka para sa kanila ng positive para puro positive din ang bumalik sa iyo. Matthew 7.12 So, whatever you wish that others would do to you, do also to them, for this is the law and the prophets. Ang unchangeable law in nature and written in scripture is this. What you give to others is what you will get. How you think about them is how the universe will think about you. So, paano mo iiwasan ang mga bagay na ayaw mo? Huwag mo yun i-wish para sa iba. Huwag mong ibigay sa iba. Luke 6.27 but to you who are listening, I say, love your enemies and do good to those who hate you. Bakit? When you do good to those who hate you, good will come to you, either from them or from others or from the universe. But when you do good, good will return to you. When you do bad, you know the rest. The bad will return to you. So you are the author of your destiny. Ikaw ang gumagawa ng swerte o malas mo sa buhay. Ikaw ang gumagawa ng nega o posse. Kasi yung iniisip mo, yun ang prayer mo, yun ang natutupad at bumabalik sa iyo. Kaya sabi sa Luke 6.38, Give and it will be given to you. For with the measure you use, it will be measured to you. Kung anong ibinibigay mo, yun ang tatanggapin mo. Kung ano ang panukat mo, yun ang gagawing panukat sa iyo. So, bakit ka magsusukat ng kulang para sa iba? E di kulang din ang balik sa iyo. At bakit ka magbibigay ng lason? E di lason ang babalik sa iyo. Philippians 4.8 Whatever is true, noble, right, 
pure, lovely, admirable. If anything is excellent or praiseworthy, think about such things. In other words, pray about such things and you attract them into your life. You don't want it in your life? Okay, do not think it. Do not say it. Do not do it. Do not plant it. And do not wish it for others. Nilikha tayo sa wangis ng Diyos. Whether we like it or not, whether we know it or not, whether we appreciate it or not, merong power ang ating thought. May power ang ating word. May power ang ating spoken word. At yung power na yon, kung paano natin ibinibigay sa iba, kung paano natin pinapawalan, ganun-ganun bumabalik sa ating buhay. So sabi, pag-ingatan mo ang iyong thoughts because your thoughts become you. Negative ang thoughts mo, negative ka. Negative ang iniisip mo para sa kapwa, negative ang babalik sa'yo. Kasi kung anong iniisip mo, yun ang magiging buhay mo. Kasi ang iniisip mo ay prayer at ang prayer ay sinasagot. Pagbulay-bula yan. Hanapan natin ang mga practical application ng mga katotohanan na ito. Maging maingat tayo sa pag-iisip. Maging maingat tayo sa pagsasalita, sa kilos, kasi ang lahat ng yun ay prayer. Mangyayari. At kung negative, negative ang mangyayari sa atin. Yung gusto mong iwasan, iiwas mo rin ang iyong kapwa sa kanila. Yung ayaw mong dumating sa'yo, huwag mong ipadala sa iba. Whether it is thought, it is word, or it is action. God bless us all.